。大家好，我是冷婶儿。有人让冷婶儿推荐一个历史还原度高的轻功片，那我二话不说，非末代皇帝莫属了。它是我知道的最贴合历史的一部轻功题材的电影了。曾有幸在故宫实景拍摄的影视剧实属不多，三十年前的电影《末代皇帝》就属于其中的翘楚了。虽然它的制作班底都是外国人，相当于最早的中外合拍了吧，但是这部电影却成了最真实的轻功写照。嗯，有人可能会产生疑问：难道在故宫拍摄就能成了真实写照了吗？不仅于此，这部电影的历史依托就是根据溥仪的自传《我的前半生》和他的英文老师庄士敦写的《紫禁城的黄昏》，根据这俩人的真实回忆录，造就了很多与历史相符的场景和故事桥段。如果这还不够真实的话，制作组还请来了溥仪的弟弟溥杰、婉容的弟弟润琪等人作为电影顾问，这就强有力地保证了电影《末代皇帝》的真实性。看过电影的人都知道啊，这部影片隐约透露着一丝丝怪异，不管是对后宫女人的描述，还是太监们的奇怪行为，这里面也不乏有一些西方人的创造，尤其是对慈禧登基时的描写，充满了阴森怪异之感，总觉得这哪是慈禧呀、啊，这怕不是怪物吧？可其中又偏偏有一些场景是历史再现，下面我们就来扒一扒《末代皇帝》里面有哪些细节是真实存在的。一、关于服饰。要说末代皇帝呀、啊，在服饰的还原上，恐怕是最早最符合历史的轻功作品了。虽然是老外拍的，但是别不服，在一九八七年那个年代，正好和《还珠格格》是同一个时期。那个年代，我们首先植入心中的轻功发型，一定是这种带着大红花的大拉翅。殊不知，出现在乾隆时期的大拉翅，其实是赤裸裸的穿越了。末代皇帝中的大拉翅，才是真正符合历史的。大拉翅是慈禧发明的旗头，我们不仅在她身上看到了此款发型，还在其他后妃的装扮中发现了这种异常夸张的旗头。除了大拉翅的神还原，冷婶还看到了最早出现在荧屏上的电子头，那就是溥仪的生母出现时的装扮，连佩戴方式都十分正确。那一套 look 可谓是真的神还原历史。除了服装之外，我们再来看一个细节，那就是耳钳。一耳多钱，很多人是在《延禧攻略》中了解到的。《延禧攻略》确实遵循了这一历史写照，可没想到三十多年前，末代皇帝已经是先锋了。看婉容大婚时的装扮，耳朵上已经是一耳三钱了，和婉容本人的照片上的样子如出一辙。这些小细节都是值得点赞的。再来看奶妈的发型，在看电影的时候，你是否也嘲笑过这个夸张的发型？心中是不是充满了问号 ？But 这个奇大无比的发型，它居然也是真实存在的，是不是对清朝的奇怪知识点又增加了？二。溥仪古怪的嗜好，影片中关于溥仪古怪的嗜好倒是描述了不少。在登基大典上跑出来找蝈蝈，在身上随身携带一只老鼠，吃奶吃到九岁，玩骆驼等等，这一切都是溥仪真实的童年体现。影片一开始，小溥仪就被奶妈抱进了宫，很多人好奇为什么不是溥仪的生母带他入宫，反而是一个外人。在溥仪的自传中记载，乳母在他心中有着非常重要的位置，他从小在乳母的怀中长大。当时宣告溥仪进宫时，他才三岁，哭闹着谁也哄不了。最后是奶妈为了一口奶才安置住他。于是大臣们决定让这个乳母跟随小溥仪一起进宫，作为小溥仪的定心丸。可是对乳母过分依赖的溥仪，一直吃奶吃到九岁啊！在太妃的安排下，乳母被偷偷送出了宫，溥仪因此大闹。在我的前半生中，溥仪这样记载这段回忆：九年来，我就像孩子离不开母亲那样离不开她。太妃们背着我把她赶出去了。那时，我宁愿不要宫里的四个母亲，也要我的嬷嬷。对这一段的描述，影片中也是根据溥仪自传还原了当时的情形。再来说溥仪的宠物骆驼，骆驼一共在影片中出现过三次，也分别代表了溥仪三个不同阶段。第一次出现是小溥仪入宫时，他顺着奶妈的指点，看到了午门口的骆驼。第二次出现呢，是他十岁左右，骆驼出现在他长长的随行队列中，并且他向弟弟溥杰炫耀这是自己的宠物。第三次出现就是溥仪离开紫禁城时，午门口再次出现了陪伴自己童年的骆驼。这时请注意演员尊龙的神演技，他嘴角挤出一丝轻松礼貌的微笑，从走路仪态到手里优雅的拿着网拍，一直到上车，婉容和文秀都不断的回头张望身后的皇宫。只有溥仪一路丝毫没有回头。尊龙把溥仪离开皇宫时的紧张不安，同时又极力压制自己，强装镇静的状态演绎的淋漓尽致。说到这里啊，我再说一下影片中夸张的随行仪仗队，这长长的多达几十人的随行，我第一次看影片的时候，这也是其中的一个怪点之一。
总觉得是不懂行的老外故意夸张了中国的某些仪式，其实嘿嘿，是我浅薄了。这个在溥仪的自传中有详细描述，就算去御花园逛一下，也要组成这样的行列。最前面是一两名进士房的太监，他们口里发出“吃吃”的声音，就像汽车的喇叭，是在赶路上的行人，警告人们早早回避。在他们身后是两名太监总管，再往后是溥仪自己，之后有一名太监举着大伞，伞后是一大群担着各种物件的太监，这里面有吃的喝的，有随时准备换的衣服，随时准备上厕所的马桶，随时准备好的各种药物，总体下来足足有几十人的随行。在影片中，溥仪还兴致勃勃地跟弟弟介绍自己的随行队伍。Pills for rectifying the vapors. Look, a chamber pot. <laughs> These are my birds. That is my theater, and this is my camel. 如果皇帝跑，这些人也要跟着跑。溥仪称这个长长的队伍叫尾巴。小时候可没少让尾巴转圈跑。等到长大了，溥仪再跑的时候，就让尾巴停下来等他。跑够了，尾巴才会跟上来。从这一点能看出来，清朝末期奢靡成风。尽管喜爱奢华的慈禧已经不在了，但是有一些他传下来的礼仪依旧存在着。三，关于老师庄士根，庄士根首次见溥仪的那段，完全是按照溥仪自传里描述的过程来拍的。溥仪说，这算是拜师之礼。启禀皇上，这是新来的师傅，雷金纳德·佛雷明·庄士顿先生。你好啊，庄士顿师傅。你好，皇帝陛下。庄士敦作为溥仪的外语老师，不仅教会了他英文，更重要的是教溥仪学会怎样做一个绅士。我们看溥仪的真实照片时，不难看出来，溥仪的举手投足间有儒雅和绅士的味道散发出来，这其中就不乏庄士敦老师的调教。剧中还有一段是溥仪想去牛津大学留学，这一段来自于溥仪的自传。他那时候羡慕英国王子读书的牛津大学，于是自己也动了去英国留学的念头。他形容庄士敦老师打开了自己的眼界。四、关于选秀，到了清朝末期，选秀的形式已经和以前大不相同了，不再是叫年龄家境相符的女娃们站到宫殿内一个一个被挑，而是采用了照片相亲。哈哈，没错了，居然和现在有点像。溥仪就是看照片选妃的，看着谁好就用笔在照片上做记号，这同样是根据溥仪回忆录情景再现。不过在庄士敦的教育下，溥仪对一夫一妻制已经深入人心了。当太愤怒告诉他要挑选好几个人作为自己的妻子时，溥仪心中不是很欢喜。他不喜欢这种封建制度。最后，在太妃们的安排下，溥仪接受了皇后婉容和贵妃文秀。五、关于大婚，溥仪大婚当晚真的没有和新娘入洞房吗？答案是 yes。电影在这段情节上也是遵循了历史的。大婚当晚，溥仪去文秀那儿打了个招呼，就去皇后那儿了。但实际上，皇上和皇后的新房是一个不足十米的小房间，其中什么摆设都没有，只有一个大炕。婉容就坐在炕上。新房除了地面全部被涂成红色，让溥仪感觉非常不舒服。于是他居然走了，去自己的养心殿睡去了。这个画面让我想起了康熙王朝里面少年康熙大婚当晚，他居然扔下新娘去批奏折了。今天晚上你也累了，你先歇着，朕还有好多公务要办呢，朕改日再跟你聊天啊。喂，少年皇帝们，难道你们这么不喜欢皇后吗？以上五项是冷婶总结出来的几大块情节。本身拍摄场地就在故宫，从起点上他就已经赢了。其实还有很多小细节都是历史的真实还原，比如溥仪的眼镜、剪自己的辫子、把紫禁城所有的门槛都拆掉，以通畅的骑自行车等等。可以说，这个电影就是由溥仪的自传形成的，又恰如其分地加入了一些艺术上的创作。哦，对了，还有一些神还原不能忘，看。街上的女囚犯是真实存在的，溥仪爬房顶是真实存在的，网球场是真实存在的，宫里的女乐队是真实存在的，后妃游湖是真实存在的，连影片开篇的大殿里有很多奇奇怪怪的时代穿越者，他们都是真实存在的。都知道慈禧喜欢 cosplay， 在她临死时的巨大仪式里，就有人扮成福寿三星、八仙、罗汉等神仙人物为她送行，是不是为你揭开了很多当时看不懂的谜团呢？包括影片最后，溥仪花一毛钱买票去故宫的情节，也是溥仪真实的记录哦。恭喜到上面去。你是谁呀、啊？我住在这儿，我是这儿门卫的儿子。啊，过去我也住在这儿，那儿就是我坐的地方。你是谁？我是中国最后一个皇帝啊。用什么证明？
所以说，对清宫戏感兴趣的朋友，一定不要错过这个高度历史还原的电影《末代皇帝》。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。